right now joined in by Sana. Now she's a student where she's telling us that she used to wear the hijab before. So is it today the first time that you are removing the hijab? Yeah. <laughs> This was my first time. Uh, from last one week, uh, I'm removing it. hijab inside the class. Okay. Until I go to class, I wear it. I go uh, when I enter inside the class, I remove, and while coming out, I wear it and come out. So there's a clear pressure. Yeah. They won't tell of me inside if I don't remove it. So obviously, I have to remove. Okay. What do you have to talk to us about the judgment that's come out now? Uh, judgment at the starting when all these protests were going on, I thought uh, judgment will be in our favor. But then when I heard there is, you know, the verdict, uh, the it's been postponing. So I thought maybe government ka pressure will be there. So <laughs> obviously it won't be in our favor. So I started coming from last one week. So for the last one week, you have been removing your hijab and sitting inside the class. Yeah. Last one week. You don't have much of a choice, as you say. Yeah, obviously I don't have choice. I have to sit. If I want class, I have to sit without hijab. Without the hijab. Yeah. Okay. And then, you know, they started dividing like Hindu-Muslim inside your campus. How is it now, right now? In, in terms of inside your classroom, how do your friends look at you? Is it the same way, just like how it was before? Have things changed after this entire issue? So when I first entered my uh, class, uh, one of my... Um, uh, friend she asked me why didn't you come all these days so I told her because of this uh, you know court ke chakkar mein, I didn't come I thought uh, and uh, judgment was or not out yeah. so I thought uh, I would wait for some time but the they were postponing right so I was missing my class here so I I told her like that but she was like now you look good you look like us <laughs> she told like that then I was like uh, I was okay I didn't respond to them but then after two days I just changed my place I didn't feel comfortable with her I changed my place a Hindu student yeah Hindu she's nice by the way I don't know in this she said that she's she, a classmate she's my classmate yeah and she said you look like one of us now yeah <laughs> I mean that's, I see, that's yeah. very sad that you know an issue like this has divided you know your it's it's reached your classrooms your campuses it's divided uh, your classmates and your friends in terms of communal you know yeah. com communal overtones to it what we are looking assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd anbukniya enadaru mai sahodara sahodrigale taimargale ilangirgale ungal anaiverin meedum allahudiya saandiyum samadhanamum endrendrum nilavottumaga இந்த காணொலியில் பேசக்கூடிய சகோதரனுடைய வழி நிறைந்த வார்த்தைகளை சற்று கேளுங்கள் அன்பானவர்களே இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க ஹிஜாபை அணிந்து கொண்டு நான் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல முடியாது என்னுடைய வகுப்பறைக்கு சென்று என்னால் பாடம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் தீர்ப்பு வந்திருக்கின்றது அந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லுது ஹிஜாபை அணிந்து கொண்டு நீங்கள் வகுப்பறைக்குள்ளே போய் கல்வியை கற்றுக்கொள்ள முடியாது உங்களுக்கு கல்வி வேண்டும் என்றால் ஹிஜாபை அகற்றிவிட்டு கல்வி அறைக்குள் அந்த வகுப்பறைக்குள்ளே வாங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு அநீதமான ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றது இந்த உயர் நீதிமன்றம் அன்பானவர்களே இது முஸ்லீம் பெண்களுடைய உணர்வுகளை குழி தோண்டி புதைத்த ஒரு தீர்ப்பு முஸ்லீம் பெண்களுடைய மத உரிமைகளை அந்த மத உரிமைகளை பின்பற்றக்கூடிய தகுதிகளை அறுத்தெடுத்த ஒரு தீர்ப்பு முஸ்லீம் பெண்களுடைய கல்வியை குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது இது தீர்ப்பே தவிர நிச்சயமாக நீதி கிடையாது நீதிமன்றங்கள் நீதியை வழங்குவதற்காக தான் இருக்கின்றதே தவிர தீர்ப்புகளை வழங்குவதற்காக இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தீர்ப்பு என்பது மிக பெரும் வழியை இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு தந்திருக்கின்றது ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் இந்த தீர்ப்பினால் மிக பெரும் பாதிப்பு மிக பெரும் வழியை உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை நீதிமன்றங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய நல்ல மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களை இந்த உணர்வுகள் இந்த வழி இதைத்தான் பாசிசம் எதிர்பார்த்தது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பானவர்களை இது அது மட்டுமல்ல இந்த தீர்ப்பினால மிக பெரும் ஒரு டிவிஷன் மிக பெரும் ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் பிரிந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான மிக பெரும் சான்றாக இந்த பெண் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா வகுப்பறைக்குள்ளே நாங்கள் போகிறோம் என்னுடைய சக மாணவி சொல்கிறார் இப்பொழுது தான் நீ என்ன மாதிரி இருக்கிற அப்படின்ட்டு எவ்வளோ பெரிய வழியை உணர்ந்திருக்கின்றது இந்த இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க அப்போ நான் ஹிஜாப் அணிந்தால் நான் ஒரு அந்நிய பெண்ணா 
ஹிஜாபை கழட்டினால் தான் நானும் நீயும் ஒன்னா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இங்கு எழுப்பப்படுகின்றது முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருந்தால் நான் உன்னை கண்டுக்க மாட்டேன் முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருந்தால் நீ என்னுடைய தோழி கிடையாது அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு மோசமான வாதத்தை அந்த மோசமான ஒரு சிந்தனையை இந்த தீர்ப்பு இன்னைக்கு வழங்கியிருக்கின்றது பள்ளிக்கூடங்களில் கல்லூரியில் பயிலும் பொழுது அதாவது மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த மாதிரியான எந்த உணர்வும் இந்த இந்த கசப்புணர்வுகள் இருக்குது அது முஸ்லீமை முஸ்லீமாக பார்ப்பார்கள் ஹிந்துவை ஹிந்துவாக பார்ப்பார்கள் அவர்கள் அவர்கள் மத உரிமைகளோடு அவர்கள் வாழ்வார்கள் இவர்கள் எல்லாம் நண்பர்களாக பழகுவார்கள் இப்படிதான் கல்லூரிகளும் பள்ளிகளும் இருந்தது இன்றைக்கி அதையெல்லாம் பிரித்து விட்டது இந்த பாசிச சிந்தனை ஆகவே இது ஒரு முக மோசமான ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லா சுபான் வாத்தாலாவிடம் அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய உரிமைக்காக நாம் போராட வேண்டும் அதே நேரத்தில் அதிகமாக துவாக்கள் செய்ய வேண்டும் குரானும் சுண்ணாவும் நமக்கு வழிகாட்டிய அந்த வழிகாட்டுதின் அடிப்படையில் உறுதியான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் யார் நம்மளை எப்படி பார்த்தாலும் சரி நாம் முஸ்லீமாகவே வாழ வேண்டும் என்பது தான் இந்த திருப்பின் வழியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை முஸ்லீமாகவே வாழ்வோம் முஸ்லீமாகவே மரணிப்போம் ஜசாக் அல்லாஹர்